Olá a todos! Já provavelmente ouviram falar da Compressport e dos produtos de compressão, das meias de compressão, de todo o equipamento de compressão que existe disponível no mercado. Eu tenho visto bastante gente uh, a usar erradamente os produtos, tanto da Compressport como de outras marcas, um, não que exista uma maneira errada de usar produtos de compressão, porque uh, afinal de contas a maior parte são ou meias ou equipamento que comprime uh, e que traz os seus benefícios, mas uh, existem produtos, uh, a, a linha da Compressport é tão grande que existem produtos que são melhores para uns propósitos do que outros. Um, este vídeo serve principalmente para explicar a diferença entre os principais produtos da Compressport, vantagens e quais devem comprar se quiserem uh, tirar proveito uh, e para que propósito. As principais vantagens do uso de material de compressão. Uh, aumenta o retorno venoso uh, ao coração, portanto o coração é uma bomba que bombeia sangue para baixo, nomeadamente para as pernas e para os braços uh, e para todo lado. Um, aumenta, facilita com que o sangue venha das extremidades do corpo, como mãos, pés, uh, quadricitos e tudo mais, de volta ao coração, porque depois o, o sangue passa no coração, é oxigenado e bombeia outra vez. Um, quando temos, usamos meias de compressão, que é provavelmente o principal um, produto de, destes, destas marcas de compressão, um, Estamos a ajudar a que o nosso corpo puxe o sangue lá debaixo dos pés, cá para cima, porque isto existe gravidade e tem que vir de alguma maneira cá para cima. Portanto, este será o principal benefício. Outro benefício que existe do material de compressão, principalmente em competição, hum, algum, algumas pessoas vão dizer, ah, isso é tudo treta, okay. não é bem assim. Uh, é de facto verdade que usar material de compressão evita que os músculos vibrem quando se toca no chão. Por exemplo, estamos a correr, batemos com o pé no chão, existe aquela vibração provocada por este impacto, afeta os músculos, eles abanam e coisas, e isto, parecendo que não, evitar esta vibração evita também algum sentimento, aquele sentimento de dorido no dia a seguir, porque os músculos estão mais compactos não vibram tanto e no dia a seguir não doem tanto. Simples, não é? Um, outro, outro, o último benefício será, para além de ajudar o retorno venoso do sangue lá para baixo e para cima, também ajuda a melhorar a circulação. Portanto, imaginem que uh, têm uma bola e a compressão está à volta da bola e se tiver alguma coisa a apertar a bola, o ar sai. Ou seja, uh, este, este, este ciclo de entrar ar e sair ar da bola, sai, certo? Muito simples. Uh, vamos primeiro um, então aos calf sleeves e porque é que eu tenho aqui um fio, não interessa. Um, isto são calf sleeves da Compressport. Os calf sleeves são, é, são meias de compressão para a prova. Porque é que não têm meia em si? Ora, simplesmente porque no triatlo não é permitido usar meias em na maior parte das nadações, a não ser que seja muito frio, e portanto podem vestir isto antes do triado começar e nunca vais tirar. Portanto, vestem isto debaixo do fato isotérmico, antes de vestirem o fato isotérmico, ou se não houver fato isotérmico, não podem usar isto, tenham isto em atenção. Em provas que não se pode usar o fato isotérmico, não é permitido usar o calf sleeve, não é permitido usar nada que cubra a zona da caneleira. Um, podem usar isto debaixo do fato isotérmico e começam a prova com as calf sleeves, nunca mais as tiram e tiram todos os benefícios de competir um, a duração de, da prova que estão a fazer com calf sleeves. Isto são calf sleeves, é principalmente para prova, tem também um, um, um pouco mais de compressão do que as outras meias que vou mostrar, precisamente porque o propósito, o principal propósito será evitar aquela vibração de tocar com o pé no chão vibrar, criar uh, músculos doridos e tudo mais. Calf sleeve, podem, existem vários modelos de calf sleeve, este é o que eu uso principalmente para a prova, é chama-se Pro R2, as denominações, uh, não sei porque é que se chama Pro, uh, mas deve ser muito melhor que os outros, digo eu. Seguida, isto são os quads, isto basicamente são, uh, faz o que os calf sleeves fazem, 
mas para os quadricitos uh, é muito comum ver, tenho visto muita gente competir com tanto os, calf, os quads como os calf sleeves uh, em prova, portanto eles vestem isto antes da prova começar e não só temos o benefício disto uh, dos calf sleeves para os gêmeos, como tiramos o benefício dos, dos quads para um, os quadricitos. Isto são quads, ok? Uh, é o mesmo conceito dos calf sleeves, mas para os quadricitos. De seguida temos a full leg. A full leg, no fundo, uh, é principalmente um, um produto de recuperação. Um, apesar de ter de parecer um, uma espécie de combinação entre o calf sleeve e o quad, um, é principalmente usado para, para, para recuperação. Uh, eu vejo ciclistas profissionais, eu próprio uso uh, para viajar, uh, dá-me imenso jeito uh, porque eu não gosto de ter a meia porque me aquece muito. Um, uso principalmente para recuperar e, portanto, é fácil perceber como é que se recupera da pontinha uh, do tornozelo até ao cimo da grilha uh, com os full legs. Compressão para recuperar full legs. Depois temos as uh, full socks, estas são as ultra light. Uh, existem também as não ultra light. Portanto, como podem perceber, são bastante. Uh, já caiu, não interessa. Um, podem, são meias de recuperação, principalmente, e me, oferecem, isto são principalmente meias para recuperar, eu vejo pessoas correrem com elas, não é de tudo errado, mas querem treinar com um produto da Compress Sport, o calf sleeve é melhor uh, para treinar. Um, isto é, principalmente, as pessoas que estão, passam muito tempo em pé, estão a viajar, muito tempo sentados, uh, isto é uma meia muito mais confortável que o calf sleeve, porque não só aperta um bocadinho menos, como uh, é uma meia completa, portanto podem usar debaixo das calças, podem usar com calções, apesar que isso não fica muito bem, especialmente se tiverem calções e crocs. De qualquer forma, podem usar isto no dia a dia, se pessoas que passem muito tempo em pé podem usar estas meias. A, a principal diferença entre o full sock antigo e o ultra light é que o ultra light é um material bastante mais ultra light, muito ultra light, very light. Um, eu gosto, eu principalmente, desde que a Compress Sport lançou as Ultra Light, as Full Socks Ultra Light, eu basicamente não uso as Full Socks, uso as Full Socks principalmente para correr corridas uh, que me apetece usar Full Socks e não gosto e não me apetece usar os Calf Sleeves, um, corridas que, que basicamente uh, querem estar quentinho, vestes, vestes para fornas, querem estar quentinho. Um, Uso os full socks uh, ultra light, uh, principalmente para via viajar, uh, estar sentado em casa e tudo mais. Um, pra, ah, uh, gostava também então de dizer que se querem comprar uma meia para fazer um triatlo, esta é para fazer um triatlo, esta nem sequer podem usar um, antes do triatlo começar, portanto, isto podem vestir antes da prova começar, mete-se debaixo do fato tudo mais, se a prova tiver fato, uh, se não tiver fato podem colocar no primeiro saco que apanham, se for uma distância de Ironman, existe um primeiro saco que vocês podem apanhar com estas meias e vestir. Um, não se esqueçam de ver o meu vídeo no canal do YouTube sobre como vestir estas meias depressa, uh, muito brevemente. Puxam todo o interior da meia para fora, deixam só até meio do calcanhar, do, do arco, e depois têm isto assim dentro do saco, ou o que é que seja, metem o pé cá dentro, ali até meio. E depois puxam o pé à ah, fora. É, isto é muito mais simples do que parece. Pronto, ok. Já perceberam a ideia, certo? Uh, para terminar, uh, e porque isto já se está a arrastar muito, quero só apresentar-vos as novas uh, meias da Compress Sport do, dos produtos Care. Uh, portanto, isto são, parecem meias de velho. Uh, têm um material um pouco diferente uh, das meias de atleta. Meia de velho, meia de atleta. Uh, são muito mais discretas, portanto têm só ali o logo assim da Compress Sport, são muito confortáveis. Uh, eu sei que quando a malta faz depilação uh, e os pelos crescem, uh, eu sei que há, há, há pessoas que não gostam do, do que este, destas tipo de rede, uh, não é uma rede, é um material de compressão de qualquer forma, 
uh, parece que lhes faz impressão os cabelos a, coi, uh, a crescer. Esta meia é claramente uma coisa de velho, parece uma coisa de velho, mas isso não é uma coisa má, porque os velhos são senhores com muita sabedoria e velhinhas, têm muita sabedoria, já viveram muito, portanto sabem quais é que são as meias, já experimentaram muitas meias, já sabem quais é que são melhores. E portanto uma meia que parece à velho e o velho usa, é bom. Estas meias são extremamente confortáveis, eu fiz, tenho feito viagens de avião com elas, são muito discretas, podem usar com calções sem parecer que tá, vão jogar futebol a seguir. Um, eu gosto imenso dessas meias, não sei quando é que vão estar à venda, uh, eu acredito que já estejam à venda, mas se não estiverem, uh, mantenham-se a par do site da Compressport, uh, que em breve estarão à venda. Uh, o outro produto que eu buscava, gostava de vos mostrar em primeira mão são as novas Calf Sleeves. Uh, elas são, parecem inicialmente um pouco parecidas com as Pro, são, parecem mais estreitas, certo? Um, a, a principal diferença é que estas, estas calf sleeves, em, em, acredito que ainda não tenham sido lançadas, uh, eu tenho estado a testar já há umas semanas, têm um material espetacular, um, é um material, isto são calf sleeves para prova, um, o tipo de compressão é um pouco diferente ali das calf sleeves antigas, tem assim, risquinhos, um, são muito mais fáceis de colocar do que as calf sleeves, não sei quando é que vão estar à venda, eu acho que ainda estão em prototype e coisas dessas, uh, mas pronto, quando estiverem à venda um, será uh, revolucionário novamente, como todos os produtos da Compressport, diga-se, e podem estar, uh, já sabem que vem aí. Um, espero que isto vos tenha ajudado, uh, qualquer dúvida deixem comentários por baixo e obrigado. Ah, espera que não se livraram de mim! Compressport tem uma vasta gama de material de compressão, desde com, com calções, agora lançaram maiôs. Gostava também de vos mostrar um produto que é extremamente útil uh, para provas, para treinos, para tudo mais, que é o uh, Waist Belt, acho que é assim que se chama. Se não tiver, peço desculpa. Se não é assim que se chama, peço desculpa. De qualquer forma, isto que é? É um, é um cinto que vocês metem aqui. Aqui. Pronto, isto é suposto estar à cintura, mas eu vou mostrar aqui que é mais fácil. É suposto estar à cintura e dá, é espetacular porque não só agarra tudo o que quiserem, como um relógio. Podem meter debaixo da t-shirt e não se, em vez de andarem com aquelas uh, bolsinhas à cintura, não com isto, guardam o relógio e ele não abana, como vêem, porque está muito apertadinho. Podem guardar um relógio, podem guardar uma câmara de ar, podem guardar um modem da Vodafone, porque é aquelas coisas random que eu tenho aqui, ou aleatórias, uh, coisas aleatórias que eu tenho aqui na mesa. Portanto, como veem, está muita coisa aqui, eu ultimamente tenho estado, bastante, tenho estado bastante tempo em Londres e as pessoas em Londres correm para o trabalho, que é uma coisa que me fascinou desde o primeiro minuto que estive em Londres, uh, correm para o trabalho versus andar de transportes públicos e, por exemplo, para levar o telemóvel, as chaves de casa, e se calhar um bidon, um bidon, é? se calhar o bidon não cabe. De qualquer forma, uh, existe também bolsos cá atrás para pôr, pá, este sim deixa espetacular, porque eu tenho posto uh, os meus géis para a segunda transição de, dentro deste cinto, na segunda transição tenho este cinto preparado, agarro no cinto, vem os géis todos atrás, meto o cinto à cintura e é como se fossem toda esta linha de bolsos extra para carregar todas as porcarias que queiram carregar durante uma prova triatlo, hum, não sei, se quiserem carregar o modo da Vodafone, relógio, câmera de água, 